ወላጆች ለልጆቻቸው ያላቸውን ፍቅር ሊያሳዩባቸው የሚችሉባቸው የተለያዩ የፍቅር መግለጫ መንገዶች አሉ። እያንዳንዱ ልጅ ፍቅር የሚቀበልበት የራሱ የሆነ መንገድ አለው። የልጃችን ምርጫ የሆነውን ይህን መንገድ ማወቅ ከልጆቻችን ጋር ለሚኖርን ግንኙነት ብሎም ለልጆቻችን ጤና ማስተዳደግ ወሳኝ ነው። ምንም እንኳን ማቀፍና መሳም ፍቅረን የምንገልጽበት የተለመደው መንገድ ቢሆንም ሌሎችም አማራጮች አሉ። አንድ አንድ አባቶች ልጆቻቸውን አቅፈው ወደ ላይ ይወረወሩ ያጫውታሉ። ሌሎች ደግሞ እጅና እጃቸውን ይዘው እያዞሩ ያጫውቷቸዋል። እናት ደግሞ ልጇን አቅፋ መጽሐፍታ ነብላታለች። በንዲ መሰለ አካላዊ ንክኪ የሚገለጽን ፍቅር የበለጠ የሚረዱ ልጆች ወድሻለው ከሚባሉ ወይ ማሻንጉሊት ከሚገዛላቸው ይሄን ማቀፍ መሳም ወዘተ እጅጉን ይመርጡታል ያ ማለት ሌሎቹን የፍቅር መግለጫ መንገዶች አይፈልጉም ሳይሆን ወዴትኛው የበለጠ እንደሚያደሉ ለማሳየት ነው ያ ለመሳም ማቀፍ ጀርባን እሽት እሽት ማድረግ ሌሎቹ ቢኖሩም የፍቅር ባትሪያቸው ጎደሎ ይሆናል ከልጆቻችን ጋር በመናደርገው ንግግር ፍቅራችንን سنነግራቸው سنናበረታታቸውና سنናሞግሳቸው ልጆቻችን እንደምንወዳቸው ይረዳሉ እነዚህ ቃሎች በፍጥነትና በቀላሉ ካፍ የሚወጡ ቢሆኑም በቀላሉ ገና ይረሱም በህይወታቸው ዘመን ሁሉ ያስታውሱታል ለሚኖራቸው በራስ መተማመንና ውስጣዊ ሰላም ትልቅ ሚና ይኖራዋል ሌላኛው ለልጆቻችን ፍቅር የምንገልጽበት መንገድ ከልጆቻችን ጋር የምናሳልፈው ጊዜ ነው ይህ ታዲያ ሳሎን ሆነን እነሱ የቤት ስራቸውን ሲሰሩ እኛ ቴሌቪዥን ማየት ማለት አይደለም ሐሳባችን ሳይከፋፈል ሙሉ ትኩረታችንን ሰተን አብረናቸው سنጫወት ለልጆቻችን የምናስተላልፈው መልእክት ካንተ ወይም ካንቺ ጋር መሆን ደስ ይለኛል አንቺ ወይም ማንተ ለኔ በጣም አስፈላጊ ናችሁ የሚል ነው አብረናቸው ጊዜ سنናሳልፍ ዋናው ቆም ነገር የምናደርጋቸው ነገሮች አብሮ ማድረጋችን እንጂ የግድ አይስክሪም መጋበዝ ወይም ውድ መጫወቻ ቦታ መሄድ ማለት አይደለም እስቲ እዚ ጋር አንድ ይህን ነጥብ የሚያሳይ ጥሩ ታሪክና አቃፍላችሁ አንድ አባት ስራው ሆኖ ቤቱ ሲመለስ ትንሽ ልጅ በር ላይ ተጥቆ እንዲ ይሏል ለምትሰራው ስራ በሰዓት ስንት ነው የሚከፈለ እዚ ሊጠይቀዋል አባት ያልተጠበቀው ጥያቄ ነበር እስቲ አታስጀግረኝ እንደከመኝ ያለረፈበት ይለዋል ልጅ ግን በቀላሉ የሚቷል ሆነም እባክህ ይሄን ነገርኝ በሰዓት ስንት ነው የሚከፈለ አለ ልጅ ማይተው ሲያውቅም አባት በሰዓት ያብር ነው የሚከፈለኝ አለው ልጁን ፈጠነ ብሎ እሺ አባይ 10 ብር ታበደረኛለ ሲል ጠየቀ ይሄን ግዚያ አባት ተቆጣ ለዚህ ነው ስንት ይከፈላል ይያልክ ስታደርቅኝ የነበረው በላውን ቶሎ ግባና ተኛኒም ልረፈበት ብሎት ባለበት ቶት ይሄዳል አባት የው ልጁን ወደ መኝታ ክፍሉ ገብቶ እንዲተኛ ካዘዘ በኋላ እሱ አልጋው ላይ ወጥቶ የተወሰነ ሰዓት ያልፋል የተፈጠረውን ነገር በአምሮ ይያመላልስ ሲያስበው አባት የውን ሰላም ረፍት ይነሳዋል የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማዋል አይ ማን ያውቃል ይሄን እኮ በጣም የሚያስፈልገውን ነገር ለመግዛት አስቦ ይሆናል ብሎም ያስባል አይ እንደው ለምን አካል ቢያባረርኩት ይያለም ይጨነቃል ከዛም ሐሳቡ ትንሽ ቀለል ቢልለት ብሎ ልጁን ሊያናገረው ወደ መኝታ ክፍሉ ይሄዳል እንቅልፍ ያዘ እንደ የኔ ልጅ ሲልም ይጠይቃል አባት አልተኛሁም አባ አለ መለሰ ልጅ በለ ቀድም የጠየከኝ ገንዘብ ይሄው ብሎ 10 ብር ይሰጣዋል አባት ልጅም በደስታ እየተፈነከነከ አመሰግናለሁ አባዬ አለ ከዛም ከትራሱ ስር የነበረውን ሌላ 10 ብር አውጥቶ አሁን 20 ብር አለኝ አለ እጁን ግራ በተጋባ መልኩ ደምያው አባቱ እየዘረጋ ይሄን ኑሰድና አለ ህፃኑ ልጅ ይሄን ኑሰድና አንድ ሰዓት አብርሂን ተሆነ አለ አሎ ይባላል ምን ያህል አባቱ ቢናፍቀው ነው እስቲ ያስቡት ለልጆቻችን ምግብ ውሃ ተምህርት መጠለያ ወዘተ ከመማማላት ባለፈ አብረናቸው በቂ ጊዜ ለናሳልፍ ይገባል ይሄም ለልጆቻችን የውላጅ ፍቅርን በበቂ ሁኔታ ሰተን የተረጋጉና በራሳቸው የሚተማመኑ እንዲሆኑ ከመአገዙ ባለፈ በመልካም ስነ ምግባር ታነፀው እንዲያድጉ ይረዳል ያንን ካላደረግን እኛ የኪራይ የትምህርት ቤት የምግብን ከፍላለን እንጂ ልጆቻችንን ቴሌቪዥንና ሌላ ሰው ነው የሚያሳድግልን ለልጆቻችን ስጦታ መስጠት ሌላኛው የፍቅራችን መግለጫ መንገድ ሊሆን ይችላል እንደ ስጦታው አይነት ወዲያው ሲሰጥ ብቻ ሳይሆን ለረጅም ጊዜ ቆይቶም ቢሆን ፍቅራችሁን ያስታውሳችኋል ልጆችም ሆኖ ትልልቅ ሰዎች ስጦታ የሚወዱ ቢሆንም ዋናው የፍቅር ቋንቋቸው ስጦታ ለሆነው ልጆች ልዩ ትርጉም አለው የልጆቻችሁን ፍላጎትና ምርጫ ተረድታችሁ ሳት ተጠየቁ በፊት ማድረግም ፍቅራችሁን የበለጠ ሊያሳይ ይችላል ታዲያ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ግዙል ባሉ ቁጥር ወደ ሱቅ መሮጥን እየመከረን አይደለም እንዲያያሉ ካስጨገሯችሁ በግዜ አቀመናውቆ መኖር ጥሩ ነው የሚለውን ዘፈን አሰማቸው
ነው ዳላችሎ ታነ በመጨረሻ የምናየው የፍቅር መግለጫ መንገድ ልጆቻችንን በሚያስፈልጋቸው ሁሉ መርዳት ነው ለምሳሌ ልጃቸው ሳይክሊን ስራልኝ አሻንጉሊቴን አስተካኪልኝ ወዘተ ሲሉ ፍቅራችንን የምናሳይበት ጥሩ አጋጣሚ ነው የልጆቻችንን ጥያቄ ለማሟላት የሚያስችል አቅምና ጊዜ ካለን ቢያንስ የተወሰኑትን በናደርግ መልካም ነው ለምሳሌ ሳይክሊን ስራልኝ ሲባል አንድ አባት ስራውን ለሌላ ሰው ወይ ከፍሎም ሊሆን ይችላል በነጻ ከሚያስተላልፈው ከልጁ ጋር እያወራና ያሳየው ሳይክሉን ቢሰራው ለልጁ ያለውን ፍቅር የሚያሳይበት ብቻ ሳይሆን ጥሩ ጓደኝነት የሚመሰርቱበት ማጋጣሚ ይሆናል ያ ማለት ራሳቸውም ሊሰሩ የሚችሉት ነገር ሁሉ በጠየቋቹ ጊዜ ሁሉ ያደረጋችሁ ራሳቸውን እንዳይችሉ አድርጓቸው ማለት ግን አይደለም ልብ በሉ ልጅን በሚገባው መንገድ ለማሳደግ ምግባቸውን መስጠትና ትምህርት ቤት ማስመዝገብ ብቻውን አይበቃም ጠንካራ መንፈስና በራስ መተማመን እንዲኖራቸው እንደምንወዳቸው ማውቃ አለባቸው ወላጁ አይደለም እንዴ እንደምወደው ማያውቃል ብለን መደምደም አንችልም ከላይ የዳሰስናቸውና የተለያዩ መንገዶችን ግንዛቤ ውስጥ አስገብተን ልጆቻችንን በፍቅርና በሽብሻቸው ያለነሱ ማንናለን ጎበዝ ያለውን የሰጠ ንፉ ጋር ይባልም እናንተስ ምን ታስባላችሁ ይሄ ነበር ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው መልእክት ለወደዳችሁትና ተቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋና አደርጋለን ሌሎች ሰዎች ቢያዩት ይጠቀማል ብላችሁ ካሰባችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉት በማክበር እንጠይቃለን በመጨረሻም ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ሰሞኑን ደምበኛ እንድትሆኑ እንጋብዛለን ደውል መለከቷንም ስታዩት አርጓት ጎበዝ ባላችሁበት ደናውን ሁሉን